ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் உங்கள் சுபா குரு நம்ம சுபாஸ் கிச்சனுக்கு ஒரு புது வரவு வந்திருக்கு அதுதான் இந்த கொரியோ டேபிள் டாப் டிஷ் வாஷர் இது வந்து என்னோட பர்த்டே கிஃப்டாக என் ஹஸ்பண்ட் வாங்கி கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் இதை யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு இதோட ரிவ்யூஸ் போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இப்போ ஒன் வீக்காக நாங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ இதோட ரிவ்யூஸ்லாம் என்னன்றதை பார்க்கலாம் இப்போ வாங்க இந்த டிஷ் வாஷரில் உள்ள ஃபங்க்ஷன்லாம் என்ன என்ன அப்படின்றத நம்ம முதல்ல பார்ப்போம் இது வந்து பவர் ஆன் ஆஃப் சுவிட்சு இது வந்து இந்த ரின்ஸ் எய்டு அப்படின்னு ஒரு ஒரு லிக்விடு ஒன்று உள்ளே ஊற்றிருக்கோம் அந்த லிக்விடோட பட்டன் இது இண்டிகேட்டர் அது தீந்து போயிடுச்சுன்னா இந்த லைட் எரியும் அதே மாதிரி இது வந்து உள்ளே வந்து சால்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த சால்ட் வந்து உள்ளே ஃபில் பண்ணியிருக்கோம் அந்த சால்ட் வந்து தீந்து போச்சுன்னா இந்த லைட் எரியும் இப்போ இங்கே வந்து நம்மளுக்கு ஏழு ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து நம்ம ரன் பண்ணுறதுக்கு அதில் ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராம் இங்கே நம்ம இந்த சுவிட்சை நம்ம ஆன் பண்ண உடனே இதில் ப்ரோக்ராம் நம்பர் வரும் இங்கே இந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராம் வந்து இன்டென்சிவ் கிளீனிங் அதாவது ரொம்ப அழுக்காக இருக்கு பாத்திரம் அப்படின்னா நம்ம இந்த ஆப்ஷன் போடணும் நார்மலாக நம்ம சாதாரணமாக வாஷ் பண் நம்பர் டூ நார்மலாக நம்ம வாஷ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் இது வந்து ஈக்கோ ஃப்ரெண்ட்லின்னு கொடுத்துருக்கேன் இது வந்து நம்பர் த்ரீ ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி நம்ம வந்து வெறும் கிளாஸ் ஐட்டமாக நம்ம வாஷ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ப்ரோக்ராம் ஃபோர் இது வந்து கிளாஸ் ஐட்டம் நல்ல கேர் எடுத்து வாஷ் பண்ணும் அதனால் கிளாஸ் இது வந்து ஒரு டக்குன்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பாத்திரம் வச்சுருக்கோம் நம்மளுக்கு வந்து சீக்கிரமாக வாஷ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த நைன்டி மினிட்ஸ் வாஷ் இது வந்து சீக்கிரமாக வாஷ் பண்ணிடும் அதுக்காக இது வந்து நம்பர் சிக்ஸ் இது வந்து ரேப்பிட் வாஷ் அதாவது அப்படியே குயிக்காக நம்மளுக்கு வாஷ் பண்ணி ஒரு சும்மா அழுக்கே இல்லை லேஸாக அலசி வைக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் இது இது வந்து பேபி கேர் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்கான் இது வந்து இந்த பேபியோட பேபியோட பாட்டில் அந்த மாதிரி ஒரு கேர் எடுத்து செய்யக்கூடிய ஒரு ப்ரோக்ராம் இது இது வந்து நம்ம இந்த ப்ரோக்ராமை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் எந்த ப்ரோக்ராம் வேணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா இது வந்து உடனே மிஷின் ஆன் ஆகிடும் அது வேலையை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் இங்கே ஒரு ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் மார்க் கொடுத்துருக்கேன் இது வந்து கூட கொஞ்சம் நேரம் நம்மளுக்கு பாத்திரத்தை விளக்கணும் இன்னும் கொஞ்சம் அழுக்க கழுவணும் அப்படின்ற மாதிரினா டிலே வாஷ் இது வந்து ப்ளஸ்ஸு டைமை கூட்டி வச்சுக்கலாம் இது வந்து இல்லை கொஞ்சம் சீக்கிரமாக ஆனால் போதுன்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து டைமை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம் நீங்கள் அதுக்காக இந்த ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ உள்ள திறந்து என்ன செய்கிறது எப்படி இதை ஃபில் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த டிஷ் வாஷரோட எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல இந்த இதை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த பாத்திரம்லாம் வைக்கிறதுக்கு இப்படி ஒரு ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்கேன் இதை வந்து நம்ம முதல்ல வெளியில் எடுத்துருவோம் எடுத்து வெளியில் வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு இங்கே கீழே இந்த இடத்துல ஒரு இப்படி ஒரு மூடி கொடுத்துருக்கான் அந்த மூடியை நம்ம திருவணம்னா அது திறந்துடும் அதில் வந்து இந்த ஃபொனல் மாதிரி இது கொடுத்துருக்கான் அதை இதில் வச்சு இப்படி வச்சுட்டு பாருங்கள் இது தான் நம்ம வந்து இதுக்கு ஃபில் பண்ண வேண்டிய சால்ட்டு இந்த சால்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் உங்களுக்காக நான் கையில் எடுத்து காமிக்கிறேன் இது வந்து நம்மளுக்கு 
சுகர் மாதிரி இருக்குது கிறிஸ்டல்ஸாக இருக்குது இப்போ வந்து இந்த மிஷினுக்கு நம்ம வந்து ஒன் கேஜி சால்ட் போட சொல்லியிருக்காங்க அதை வந்து இதில் போடுவோம் இப்படி நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போட்டோம்னா நல்லா உள்ளே போயிருக்கு ஒன் கிலோ சால்ட் போட சொல்லியிருந்தா ஆனால் கொஞ்சம் பத்தாமல் இருக்குது நம்ம வந்து இப்போ தண்ணி ஊற்றி பார்க்கலாம் தண்ணி வந்து வெளியில் வர்ற வரைக்கும் தண்ணி ஊற்றணும்னு சொல்லியிருக்கேன் அவ்வளோ வரைக்கும் தண்ணி ஊற்றணும்னு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் தண்ணி இதுலேருந்து வெளியில் வந்துருச்சு அந்த அளவுக்கு இப்போ இந்த சால்ட்டை உள்ளே போட்டு நம்ம இதை வந்து இப்போ மூடிடலாம் இப்போ பாருங்கள் இதில் மேக்சிமம் லெவல் இண்டிகேட்டர் காமிச்சிருக்கேன் அந்த லெவலுக்கு நம்ம வந்து இந்த ஜெல்லை இதில் ஊற்றணும் இப்போ காமிங்க இப்போ பாருங்கள் இது வந்து மேக்ஸிமம் லெவலில் அச்சீவ் பண்ணுது அங்கேயும் பிளாக்காக மாறிடுச்சு பார் ஓகே அவ்வளோதான் போதும் நம்மளுக்கு அந்த லெவல் வரைக்கும் வந்துருச்சு இந்த இடத்துலையுமே பிளாக் கலராக மாறிடும் அப்படின்னு போட்டிருக்கான் அதுவும் பிளாக்காக மாறிடுச்சு பாருங்கள் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம வந்து இந்த கேப்பை வச்சு இதை மூடிட வேண்டியதான் டிஷ்வாஷர் பவுடர் வந்து நம்ம எவ்வளோ ஜாமான் இதுக்குள்ளே வைக்கிறோமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த பவுடர் வந்து நம்ம போடலாம் இன்றைக்கி வந்து நான் வந்து ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் இதில் போட்டிருக்கேன் இப்போ இதையும் நம்ம மூடிடுவோம் இந்த பேஸ்கெட்டையும் இதுக்குள்ளே வச்சாச்சு இப்போ வந்து பாருங்கள் இந்த டிஷ்வாஷரில் இந்த கூட மாதிரி ஒரு ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்காங்கல்ல இதில் வந்து இப்படி ஓட்ட ஓட்டையாக இருக்குது இதில் வந்து ஒரு ஒரு ஓட்டையிலையும் ஸ்பூனு ஃபோர்க்கு இந்த அவங்க கையில் வச்சு சாப்பிடுவாங்கள்ல அந்த நைஃபு அது மாதிரி வைக்கிறதுக்காக இந்த கூடையை கொடுத்துருக்கேன் நம்ம வந்து அதை நம்மளுக்கு வந்து ஸ்பூனு ஃபோர்க்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது இல்லை அதனால் நான் வந்து இந்த கூடையை வெளியில் எடுத்துட்டு அதனால் இது வந்து நம்ம இந்தியன் கிச்சனுக்கு இது வந்து தேவைப்படுறது இல்லை உங்கள் வீட்டில் சப்போஸ் அந்த மாதிரி ஸ்பூன் ஃபோர்க்கு யூஸ் பண்ணுறவங்களா இருந்தீங்கன்னா இதை அங்கே வச்சுக்கோங்க எனக்கு வந்து ஸ்பேஸ் காண்டி நான் இதை எடுத்துடுறேன் வெளியில் இப்போ பாருங்கள் இவ்வளோ பாத்திரம் இங்கே நம்மளுக்கு சேர்ந்துருக்கு இப்போ இந்த பாத்திரத்தெல்லாம் நம்ம அந்த டிஷ்வாஷரில் எப்படி எடுத்து அடுக்கி ஆன் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க பாருங்கள் அடுக்கிறப்ப நம்ம வந்து இந்த டம்ளர்ஸு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இந்த ஓரமாக அடுக்கிடணும் இந்த இதில் இப்படி மாட்டி இப்படி அடுக்கி விட்டோம்னா இது வந்து கரெக்டாக அப்படியே கிச்சனு நின்றுக்குது அந்த ஓரமாக இந்த சொம்பு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் அந்த ஓரமாக அடிக்கிடலாம் நம்ம அடிக்கிடலாம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சின்ன பாத்திரத்துலேருந்து பெரிய பாத்திரத்துக்கு அடுக்குங்க எப்பயுமே அப்போனா தான் வந்து ஸ்பேஸ் வந்து கரெக்டாக நம்மளுக்கு இருக்கும் இப்போ பாருங்க இந்த மாதிரி இது இப்போ வந்து இப்படி இப்படி கிராஸில் வச்சிங்கன்னா கூட உங்களுக்கு நல்ல அது தோ க கழுவிடுது பாத்திரத்தை இப்போ பிளேட்ஸ் எல்லாம் நம்ம இங்கே இந்த ஓரமாக வச்சிடணும் பிளேட்ஸ் வைக்கிறதுக்கு இந்த லாஸ்ட்டில் ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்கான் அந்த இடத்துல வந்து நம்ம பிளேட்ஸ் வச்சிடணும் பாருங்க இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி மூடியா இருந்தா கூட அதை கூட நம்ம இப்படி வச்சிடலாம் இப்ப அடுத்தது இது வந்து சாதம் வடிச்ச பாத்திரம் இதையும் நம்ம இப்படி வச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த பாருங்க பால் காய்ச்சின பாத்திரம் அதையும் இப்படி வச்சிடலாம் கடாய் கூட அது கிளீன் பண்ணிடுது கடாயே இப்படி வச்சிடலாம் வச்சிடலாம் கடாய் கூட கிளீன் பண்ணிடுது சூப்பராக நம்மளுக்கு சுத்தாயிடுது நம் அதுக்கப்புறம் 
இந்த கரண்டி எல்லாம் இருக்குல்ல இதெல்லாம் வந்து இவன் வந்து ஆக்சுவலாக இதை வந்து இந்த இந்த ப்ரொவிஷன் வந்து உங்களுக்கு கப்பு வைக்கிறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க அந்த இடத்துல வந்து நம்ம இந்த கரண்டி எல்லாம் இப்படி வச்சிடலாம் அதுவும் நல்லா வாஷ் பண்ணிடுது இது நாங்கன்னா கண்டுபிடிச்சது இப்படி வச்சு விட்டிங்கன்னா க்ளீனாக வாஷ் பண்ணிடுது இந்த கரண்டி எல்லாம் இப்படி அப்படிமா மாற்றி கூட வச்சுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்த இடத்துல வச்சுட்டோம்னா க்ளீனாக வாஷ் பண்ணிடுது அவ்வளோதான் இந்த ஆக மொத்தத்தில் உங்களுக்கு வந்து இந்த நம்ம வைக்கிற இப்படி வச்சா கூட அது வந்து கீழே உளுந்துடக்கூடாது இதை வச்சுட்டு கடைசியில் இந்த கீழே ஒரு ஃபேன் கொடுத்துருக்காங்கல்ல அதை வந்து நீங்கள் இப்படி சுற்றணும் கீழே எதுவும் தட்டுதா அந்த ஃபேனில் அப்படின்றதுக்கு ஒருக்கா நல்லா சுற்றி பார்த்துக்கோங்க அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படின்னா அவ்வளோதான் நம்ம வந்து இப்போ பாத்திரத்தெல்லாம் அதில் எடுத்து அடுக்கியாச்சு இப்போ வந்து நம்ம இதை ஆன் பண்ணிட வேண்டியது இந்த ஸ்பூனை பாருங்கள் இந்த மாதிரி நான் இந்த சின்ன கேப்பில் இந்த இடத்துல நான் தொங்க விட்டுருக்கேன் அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு வேலை முடிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம வந்து இதை மூடி ஆன் பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்கள் இதுக்கு வந்து வாட்டர் சப்ளைக்கு இப்படி நாங்கள் கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் இந்த பைப்போட எக்ஸ்டென்ஷன் போட்டு இதை வந்து நம்ம ஆன் ஆஃப் பண்ணிக்கிற மாதிரி வச்சுருக்கோம் இந்த மாதிரி ப்ரொவிஷன் போட்டு வச்சுருக்கோம் நாங்கள் அப்புறம் அவுட்லெட்டு பைப்பை வந்து இந்த சிங்க்குள்ளே இப்படி நம்ம வச்சிடணும் அப்போ தான் அந்த த வெ அழுக்கு தண்ணியெல்லாம் அது வெளியேற்றும் இந்த மாதிரி செட்டப்பு நம்ம பண்ணிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு அப்புறம் இந்த சுவிட்சு வச்சுக்கணும் சுவிட்சு வந்து இந்த மாதிரி ஹெவி சுவிட்சை வைங்க இந்த மாதிரி சின்ன சுவிட்சு வைக்காதீங்க டைரக்ட் கரண்ட் வர்ற மாதிரி சுவிட்சு பாக்ஸு நம்ம இதுக்காக வைக்கணும் இப்போ ஆன் பண்ணலாம் ஆன் பண்ணியாச்சு இப்போ பவர் ஆன் பண்ணலாம் ஆன் பண்ணிவிட்டு இது வந்து ரொம்ப ஹெவியான ஒரு அழுக்கெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா ப்ரோக்ராம் ஒன்னில் போடணும் நாம் வந்து சும்மா சாதாரணமாக நார்மலாக போடணும் அப்படின்னா இது வந்து இதை போட்டுக்கலாம் அதே இது இது கொஞ்சம் அதை விட இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக போடணும் அப்படின்னா இதை போட்டுக்கலாம் இது வந்து ஈக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி இது வந்து கிளாஸ் ஐட்டம்லாம் நம்ம போடணும் அப்படின்னா இந்த ப்ரோக்ராம் ஃபோர் நம்ம போடணும் இதுவும் அதே மாதிரி தான் கிளாஸுக்கு இது வந்து இந்த பேபி ஐட்டம் இந்த பாட்டிலு அந்த மாதிரியான ஐட்டம்ஸு போடணும் அப்படின்னா இந்த ப்ரோக்ராம் செவன் போடணும் நம்ம யூஸ்வலாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் ஃபைவ் நைன்டி மினிட்ஸ் ஆகும் அது வந்து இப்போ நம்ம மா மாற்றணும் அதுக்கு இந்த ப்ரோக்ராமை வந்து இந்த இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ப்ரோக்ராம் மாறிக்கிட்டே வரும் பாருங்கள் செவன் வரைக்கும் போயிடுச்சு திருப்பி ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சாம் நம்பருக்கு வந்துருச்சு இப்போ நம்ம வந்து இதுக்கு இதை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஆகிடும் பாருங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுச்சு மிஷின் இப்போ ஒரு ஒன்றரை மணி நேரத்துக்கு கழித்து நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இந்த பாத்திரம்லாம் எப்படி கழுவி இருக்குன்ட்டு இப்போ பாருங்கள் இது வந்து முடிச்சிருச்சு எண்டுன்னு வந்துருச்சு மூணு தடவை பீப் பீப்புன்னு சவுண்டு வரும் இந்த சவுண்டு வந்தோன்னே நம்ம இதை பவர் ஆஃப் பண்ணிடணும் ஆஃப் பண்ணணும்னு நின்றோம் அப்புறம் இதையும் பவர் ஆஃப் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம இதை திறக்கணும் பாருங்கள் சூடாக இருக்குது எல்லாமே ஹாட் வாட்டரில் வாஷ் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் கொஞ்சம் நேரம் உடனே எடுக்காதீங்க பாத்திரத்து கொஞ்சம் சூடு இருக்கும் இதுக்கு மேலே வச்சது மட்டும் பார்ப்போம் பாருங்கள் கரண்டி எல்லாம் எவ்வளோ சூப்பராக கழுவி இருக்குன்னு பாருங்கள் நம்ம இங்கே சோப்பு தூள் போட்டு இதை மூடி நம்ம வச்சுருந்தோம் இல்லையா 
இது பாருங்கள் இப்போ ஓப்பனாக இருக்குது இதில் இருக்க சோப்பெல்லாம் டிட்டர்ஜெண்ட்லாம் எடுத்துக்கிச்சு அது வாஷ் பண்ணுறதுக்கு பாருங்கள் நம்மளோட ச கடாயி எவ்வளோ க்ளீனாக ஒரு எண்ணெய் பிசுக்கு கூட இல்லை பாருங்கள் அந்த அளவுக்கு கிளியராக வாஷ் பண்ணியிருக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி இந்த இதை எடுப்போம் இந்த பால் காசு நம்ம பார்த்துறோம் இதில் வந்து இந்த இந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துல மட்டும் உங்களுக்கு பள்ளத்தில் தண்ணி நிற்கும் மேல் நோக்கி பள்ளம் இருந்துச்சுன்னா அதில் தண்ணி நிற்கும் அதை மட்டும் நம்ம வடிச்சுக்கலாம் வடிச்சுட்டு பாருங்கள் பால் காய்ச்சி நான் பாத்திரம் முத கொண்டு சூப்பராக எவ்வளோ சூப்பராக கிளியர் பண்ணியிருக்குன்ட்டு க்ளீனாக இருக்கு பாத்திரம் பிளேட் பாருங்கள் பாருங்கள் பிளேட்டு எந்த அளவுக்கு க்ளீனாக வந்திருக்குன்ட்டு எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணுறதை பொறுத்து தான் நம்ம வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்றதை தெரிஞ்சுட்டு ஓரளவு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம அந்த திங்ஸ் அங்கங்கே நம்ம அடுக்கி வச்சுக்கிட்டோம்னா போதும் க்ளீனாக வாஷ் பண்ணிடும் இந்த இது பாருங்கள் குழம்பு வச்சுருந்த கரண்டி பாருங்கள் எவ்வளோ க்ளீனாக வாஷ் பண்ணியிருக்குன்ட்டு சூப்பராக வாஷ் பண்ணியிருக்கு கொஞ்சம் சூடாக இருக்குது நீங்கள் வந்து இது அதே மாதிரி இந்த டிஷ் வாஷர் முடித்ததுக்கு அப்புறமும் கொஞ்சம் நேரம் இதை இப்படி திறந்து வச்சு இதை இழுத்து இப்படியே ஓப்பனில் கொஞ்சம் நேரம் நீங்கள் வைக்கணும் அப்போ தான் டிஷ் வாஷரும் ஆறும் இந்த பாத்திரமும் கொஞ்சம் சூடு வந்து கொஞ்சம் குறையும் அப்புறமும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் சாதம் உடைச்ச பாத்திரம் பாருங்கள் மேலெல்லாம் எந்த இதுவும் இல்லை அழுக்கெல்லாம் இல்லை க்ளீனாக பண்ணியிருக்கு சாதம் உடைச்ச பாத்திரத்தை இது பாருங்கள் எல்லா பாத்திரமும் ரொம்ப சூப்பராக க்ளியராக வந்திருக்கு க்ளீனாக இருக்குது பாருங்கள் பாருங்கள் சூப்பர் க்ளீன் நம்ம ஒரு சர்வண்ட் மேடு வச்சா கூட அவங்க இந்த அளவுக்கு பர்ஃபெக்டாக செய்வாங்களான்னு தெரியாது அந்த அளவுக்கு பர்ஃபெக்டாக இது செஞ்சு கொடுக்குது இனி கேட்டால் எல்லாருமே நம்ம இதை வீட்டில் வாங்கி நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லதுன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் முடியாதவங்களுக்கு முடிகிறவங்களுக்கு கையிலே நம்ம கழுவலாம் அப்படின்னு கழுவ முடிகிறவங்களுக்கு கழுவிக்கலாம் கழுவ முடியலை ஒரு ஆஃபீஸ் கோயிங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி இதை வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்புறம் நம்ம கிச்சனில் இப்போ இது வந்ததுனால நம்மளுக்கு வந்து பெண்களுக்கெல்லாம் ஒரு ரொம்ப பெரிய ரிலீஃப் ஆகிடுச்சு ஏன்னா இந்த பாத்திரம் கழுவுகிற வேலை தான் ரொம்ப பெரிய வேலை நிறைய டைம் கன்சியூமிங்காக இருக்கும் என்னடான்னு ஒரு எரிச்சல் வரக்கூடிய ஒரு வேலைனா அது இந்த பாத்திரம் கழுவுறது தான் இப்போ இந்த வா டிஷ் வாஷர் வந்ததுலேருந்து அதுலேருந்து நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய ரிலீஃப் கிடச்சிருச்சுங்க இதை நீங்கள் வாங்கி வச்சுட்டிங்கன்னா போதும் மத்தியானம் நம்ம பாத்திரத்தை எல்லாத்தையும் ஒழிச்சு நம்ம சிங்கில் போடுவோம் இல்லை அதுக்கு பதில் இதில் நம்ம அடுக்கி வச்சுட்டு நம்மளுக்கு எந்த ப்ரோக்ராம் வேணுமோ செட் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம பாட்டுக்கு ரிலாக்ஸ்டாக நம்ம போயிடலாங்க நம்ம தூங்கி கூட எந்திரிச்சு வந்து பார்த்தோம்னா எல்லா பாத்திரமும் விலைக்கு நம்மளுக்கு டக்குன்னு ரெடியாக இருக்குங்க எடுத்து நான் அந்தந்த இடத்துல அடுக்கி வைக்கிற வேலை மட்டும்தாங்க நம்மளுக்கு இருக்கும் இதே இது நம்ம வேலைக்காரிய வச்சோம்னா மோ நம்மளுக்கு முக்கியமான நேரம் ஒரு விசேஷ நாள் அப்படின்னா கரெக்டாக டோக்கர் அடிப்பாங்க லீவ் அடிச்சிருவாங்க நம்மளுக்கு நம்ம தான் அந்த வேலையை செய்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் நம்ம இது வந்து நம்ம இல்லை என்றைக்குமே கைவிடாது நம்ம வீட்லேயே இருக்கும் நம்ம கூடவே இருக்கும் எப்போ நம்மளுக்கு தேவையோ அப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஈவன் நைட்டு டின்னர் முடித்ததுக்கப்புறம் கூட நிறைய பாத்திரம் நம்மளுக்கு விழுந்துருச்சு அப்படின்னா அதை வந்து எடுத்து இதில் வச்சுட்டு 
நைட்டு அடுக்கி வச்சுட்டு நம்ம போய் படுத்துடலாம் ப்ரோக்ராம் செட் பண்ணிவிட்டு அதுவே வாஷ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்ச நேரம் ஆனில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுக்கலை அப்படின்னா அதுவே ஸ்விட்ச் ஆஃப் ஆகிடுது அதனால் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் கிச்சனில் இது இருக்க வேண்டியது இந்த டிஷ் வாஷர் இது அமேசானில் இருந்து தான் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கியிருக்கோம் இதோட லிங்க் வந்து உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்களும் போய் செக் பண்ணுங்க அவசியம் வாங்கிக்கோங்க ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் அப்புறம் இந்த டிஷ் வாஷரை பற்றி சொல்லணுன்னா நம்மளுக்கு வந்து வேலையை ரொம்ப சுலபமாக்கி கொடுத்துருச்சு ஒரு நார்மலான ஃபேமிலி ஒரு டீ த்ரீ டு டூ மெம்பர்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபேமிலிக்கு இது நார்மலாக போதுமானது ஒரு நாளைக்கு ஒன் டைம் டு டூ டைம் நம்ம இதை வந்து போ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து நம்ம நம்மளோட ஒரு இமேஜினேஷனு அப்புறம் அதுக்குள்ளே வைக்கக்கூடிய அந்த ஒரு எப்படி அது அலசுது எப்படி அது து க்ளீன் பண்ணுதுன்றத பொறுத்து தான் நம்ம வந்து இதை வந்து யூஸ் பண்ணணும் நம் அவன் கொடுத்துருக்க ப்ரொவிஷன் பிரகாரம் நம்ம அடுக்கி யூஸ் பண்ணால் கொஞ்சம் தான் நம்மளால் பாத்திரம் வைக்க முடியும் நம்ம வந்து நம்மளோட ஒரு வசதிக்கு தகுந்த மாதிரி அதை நம்ம அந்த பாத்திரங்களை எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா ரொம்பவே கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குது இந்தியன் கிச்சனுக்கும் இது வந்து பொருந்தும் நான் வந்து நினச்சேன் முதல்ல என் ஹஸ்பண்ட் இதை வாங்கி கொடுக்குறேன்றப்ப வேணாங்க இது வந்து ஃபாரினில் உள்ளவங்க லைட்டாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தாங்க அது யூஸாக இருக்கும் நம்மளுக்கெலாம் யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டு நான் சொன்னேன் ஆனால் இதை வந்து அவர் வாங்கி கொடுத்தாரு இப்போ இதை யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது நம்ம இந்தியன் கிச்சனுக்குமே இது ரொம்ப பொருந்தது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு கிச்சனில் அத்தியாவசியமாக இருக்க வேண்டிய ஒரு பொருள் அப்படின்னா இந்த டேபிள் டாப் டிஷ் வாஷர் தான் நம்ம பெருசாகவும் இருக்குது பெரிய ஃபேமிலியாக இருக்கிறவங்களாக இருந்தால் அந்த பெருசு வாங்கிக்கலாம் இல்லைனா இதுவே நம்மளுக்கு போதுமானதாக இருக்குது இது என்னோடய ரிவ்யூஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மேற்கொண்டு நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறேன் அது வரைக்கும் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் பட் மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ நன்றி வணக்கம்